ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് മസാല ദോശയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് മസാലയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ദോശ മാവ് തലേന്ന് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് രാവിലെ പുതിർത്തണം പച്ചരിയും ഒയിന്നും ഒരേ അളവിൽ പുതിർത്തിട്ട് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നല്ല തിക്നെസ് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് ഇത് പിറ്റേന്നാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യല് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഒരു ചോറിൻ്റെ വറ്റ് കൂടി ഇട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് രാത്രി തന്നെ ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ എണീച്ച് മസാലയാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മസാല ദോശയൊക്കെ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇല്ല ചോന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് മസാല എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുക്കറിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്നേ രണ്ടോ വറ്റൽമുളകും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ക്യാരറ്റും രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ആണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് കൂടി ചേർക്കും അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് ഇത്തിരി കുറച്ചാലും മതിയാവും നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഈ ഒരു സൈസിൽ അരിഞ്ഞാൽ മതിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നല്ലോണം വെന്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആ പച്ചമണം മാറുന്നവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ചധികം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് അത് ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എരിവ് കുറച്ച് കുറവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇത് പൊങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള അത്ര വെള്ളം മതിയാവും ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട പിന്നെ കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വിസിലിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വിസിലാണ് വിസിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ചട്നി റെഡിയാക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബ്ലെൻഡറിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നോ നാലോ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് ഇവിടെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണല്ലോ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ടാണ് ഞാൻ കടുക് വറുത്തിടുന്നത് അല്ലാതെ കടുക് വറുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് തേങ്ങ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാറില്ല കാരണം അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒരു പിരിഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തോന്നും ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ജസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും
അപ്പോൾ കുക്കറാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വിസിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം മസാല ദോശ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ വേതിരി കൊടുക്കാം പിന്നെ അതൊന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാല ദോശയുടെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ദോശയും അതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം ദോശയൊക്കെ ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയുടെ ദോശയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മസാലയുടെ റെസിപ്പി കാണാം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മധുരവും പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന മുളകോടിൻ്റെ ആ ഒരു എരുവൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്
രണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബീട്രൂട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ക്യാരറ്റും തൊലി കടലിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ പൊടികളൊക്കെ നേരത്തെ ചേർത്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾസ് നിൽക്കുന്ന പാകത്തിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ മതിയാവും അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടോ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഉടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാവും ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കഴിച്ചോളും അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് പോയിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് കുട്ടികൾ കഴിക്കാണ്ട് മടിച്ച് നിൽക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ ചുട്ടെടുത്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ദോശയും മസാല ദോശയും ചുട്ടെടുക്കാം രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള മസാലയും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം ഇനിയും വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ